Welcome to Lifeline. Today, TV News Studio owner Dr. Kavita from Home Care International. Today, Lifeline will discuss about the thyroid and menstrual problems. We will discuss about the doctor's doctor. We will discuss the TV News screen. We will discuss the thyroid and menstrual irregular period. Hi, Mom. Hello. Welcome to our studio. Yes, doctor, the thyroid is not a good thing. What are the thyroid symptoms? We will meet the doctor. Actually, the thyroid is a major gland in our body. So, now we have to deal with each and every system impact on 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 each and every system this is a major gland, this is the production of T3, T4 and the hormones and our body is metabolic rate and disease and the metabolism is under control. T3, T4 is the same as 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 T3. So, not only the gynec issue and the period of the period, each and every system has an impact on each and every system. But when we take care of the body, we don't have to utilize the body directly. It should be converted to simple energy form and we don't have to utilize the body directly. आविदंग कावाल यंटे माना बॉडी लोग का जीवक्रिया ने जर गला अध जीवक्रिया ने दी मेजर का ये हार्मोन आदि नमलों ने उन्नत निकाबटी मानम ईच एंड एवरी मोमेंट गाने चिन्ना पार्टी चुवा बट सेल एक्टिविटी कोड़ा मेजर हार्मोन मानम थायराइड हार्मोन दान तो चिन्ना पार्टी प्रॉब्लम्स उचना गोड़ा अंटे प्रोडक्शन हाइपर इना लो इना गोड़ा प्रॉब्लम्स ईच एंड एवरी सिस्टम ही इंपैक्ट आये चांदस उन्टे फ्रॉम टॉप टू बॉटम हेयर फॉल नंची � infertility, at the same time cardiac issues, cholesterol, initially low BP, then the high BP guraya chances man mekko gamnish to on ta. So each and every system impact ka abatti, andar ki vokate symptoms undar an leedu, thundar initial ka chala var gamnin chadi tiredness, thundar galasi pota na mandi ero jullar te food dhis kunna goda, thundar galasi pota na tan pishtu na jepto on ta, but with weight loss ka aru. Appetite would thaggi pothu unntu nthi, then puthi aakal goodi thag chala mandag in chindhi andi koni rojo lu nchi aina goodi still maini baru beru guttun nana njepthu unntar. Chala mandik ekko gammini nchi symptoms, initially ee symptoms maini gammini nchi unntar. So tightness ka apadish varak ekko yindhu anukko unntar, but still even though appetite thaggi na goodi weight pota na aitho unntar. So gradual ka 2 kg, 3 kg, 15 days lo, 1 month lo, 2 months lo, weight gaining aitho unntar. Tharavata shweemail so chala mandik ee irregularities of the periods ekko maini gammini nchi unntar. Irregular normal cycle is 28 day cycle, but wheel alo Either Amenuri and three months out in the period Ravat lay to four months out in the two months out in the one and a half month out in the Chopta Unta. So, what's the matter? Heavy bleeding IA chances on tender medical thickness per go to 15 days, 20 days. I will then a bleeding heavy IA chances on tie. Conta Mandilo scanty bleeding on the chances good on tie. One day in a irregular period support, one day bleeding out in the initial Kashala Bane one day. Connie Munson Chivi then out in the Chopta Unta. So, we like a hemoglobin deficiency on to the gabati ISM ravadam, frequent fever ravadam, cold ravadam, sinus randi problems ravadam, allergic conditions echo perinata, dust allergy gavachu, skin allergy gavachu, dry skin valla, echo perigi avakashram and mekko gamnish to on tam. In kontam and the KNT and te, even though food to these could now tightness the part, skin line is the part, acne formation echo gamnish to on tam, hair fall severe ga drastic ga gamnish to avakash alon te and very other symptoms are low metabolism valla, energy level low aipo yi, mood swings and despair of life and te, there are many sensitive people who are in the peak age, but there are many chances of impact on the age of the age. If you have a child, you have a height, you have a growth, you have a puberty age, you have a second sexual character, you have a normal development, you have a fertility age, 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 and male and female and female have low sperm count and they have a chance to get rid of it and they have a chance to get rid of it and they have a chance to get rid of it and they have a chance to get rid of it and they have a chance to get rid of it and they have a chance to get rid of it कौन तो मान दिखाते हैं सुइसेड एल तार्ट स्वर्ग के वेल्ले केसेस एक कोगा उन्नत होने डिपेंडिंग अपन देर सेंसिटिविटी बढ़ती वाला कुन्ना अदर सिम्टम्स ने बढ़ती चला फास्ट का कौन तो मान दे प्रोग्रेस होते हैं कौन तो मान दे चला स्लो का प्रॉब्लम और चेंज आंतर स्कूल में गम निश्चित मंडी डॉक्टर Okay, actually we have low productivity of the T3-T4 so we have hypo on to one term. So each and every metabolism has low activity on the avakash lekko ga on time. So thinna food and energy rupam lak marak kunda, it is going to be deposited ga abati. Low energy levels, weakness, dullness, postponing nature and gaining the weight. 
అండ్ లోకి ఎందుకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ లో బీపీ ఉండడం అండ్ కొలెస్ట్రాల్ డిపోజిట్స్ అవ్వడం అండ్ దెన్ హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడం అండ్ ఆర్థరైట్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ విటమిన్ డి విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ అండ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఏదో తిన్నా కూడా అబ్జార్బ్షన్ లేకుండా ఉంటుంది గ్యాస్ట్రిక్ ఇష్యూ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ బ్లూటింగ్ అబ్డామిన్ అపెటెట్ లెస్ థర్స్ లెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ లెస్ 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 కండిషన్లో ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏదో స్కిన్ కూడా సివియర్గా డ్రైనెస్ అయిపోయి ప్రస్పిరేషన్ కూడా తగ్గిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా వీళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి బట్ పీరియడ్ మాత్రం మెనరేజియ కండిషన్స్ మనం ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం సో హైపర్ అంటే సడన్గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హైపో లాగా స్లోగా రాదు సడన్గా ఆన్సెట్ అయిపోయి త్రిటరింగ్ కేసెస్లో హైపో కంటే హైపర్కి ఇంకా డేంజరస్ స్కిన్ కండిషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటే ఇది ఎక్కువ ఫీమేల్స్ కంటే మనం మేల్స్లో ఎక్కువ గమనిస్తూ ఉంటాం సో సడన్ వెయిట్ లాస్ ఇప్పుడు డైట్ ఏ విధంగా అయితే ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో సిమిలర్ థింగ్స్ మనకు హైపర్ థైరాయిడ్లో మనం గమనించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రొట్రూజన్ ఆఫ్ ద ఐస్ కానీ సడన్ వెయిట్ లాస్ కానీ ఈవెన్ ద ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు బట్ అబ్జార్బ్షన్ ఉండకపోవడం వల్ల వెయిట్ లాస్ ఇవ్వరికి వితిన్ ఫ్యూ డేస్లోనే ఫైవ్ కేజెస్ టెన్ కేజెస్ వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ తిన్న తిన్నట్టుగా మోషన్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఏ ఫుడ్ తినగానే ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ మోషన్కి వెళ్ళడం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ మోషన్కి వెళ్ళడం పర్ డే ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ అన్ని హై లెవెల్స్ ట్రెమర్స్ రావడం ట్విచ్చింగ్స్ ఆఫ్ ద మల్స్ రావడం పెయిన్స్ రావడం అండ్ అధిక రక్తపోటు రావడం సో మనకి హైపో కనుక తీసుకుంటే లో అంటే హైపర్ టెన్షన్ లో ఉండే టైం బీపీ తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళలో హై సడన్గా షూటప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి క్లాట్ అయిపోయి స్ట్రోక్స్ రావడం కార్డియాక్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ రావడం న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ వీళ్ళకి ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వీళ్ళు కూడా డిప్రెషన్ అండ్ హైపర్ యాక్టివిటీకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం సో ఇది కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఇంపాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ కంట్రోలింగ్ అనేది వెరీ చాలా ఇంత తొందరగా చేస్తే అంత బెటర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదర్వైజ్ తిటడింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు హైప్ అంటే కొంచెం టైం తీసుకుని గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైపర్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ అయ్యే కేన్సర్స్ కూడా మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంది ఎందుకంటే డైరెక్ట్ కార్డియాక్ ఇష్యూస్ అండ్ న్యూరలాజికల్ ఇష్యూస్ ఎక్కువగా వస్తాయి అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ అవ్వడం వల్ల సడన్గా స్ట్రోక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటే థ్రెటనింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం కొంతమందిలో గమనిస్తుంటాయి ట్రెమర్స్ కంటిన్యూ ఉంటూనే ఉంటుంది అండ్ కొంతమందికి హాస్మెటో సెరడైటీస్ అంటూ ఉంటాం ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇందులో కూడా హైపర్ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం స్వెల్లింగ్ ఓవర్ ద త్రోట్ నెక్ రీజియన్లో టాక్సిక్ నాడులర్ గాయిటర్ అంటాం టాక్సిక్ గాయిటర్ అంటూ ఉంటాం సివియర్గా స్వెల్లింగ్ రావడం అండ్ ప్రాప్టోసిస్ ఐస్ అనేవి ముందుకు ప్రొట్రూడ్ అయ్యి కనిపించే ఛాన్స్ కేసెస్ కమరిస్తూ ఉంటాం సో అక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ పెరగడం వల్ల కూడా ప్రొట్రూజన్ అయిపోయి విజన్ ప్రాబ్లమ్ అయిపోయి డ్రైనెస్ రావడం ఇవన్నీ మనము గమనించే అవకాశం ఉంటాయి ప్రతి ఒక్కరు పేషెంట్లో అన్ని సిమ్టమ్స్ ఉండాలని లేదు కొంతమందిలో కొన్ని ఉంటాయి కొంతమందిలో స్లోగా కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎస్ డాక్టర్ గారు థైరాయిడ్ అనేది జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకుంటే ఎలాంటి కేర్ అవసరం అంటారు ఓకే యాక్చువల్గా అవుట్ ఆఫ్ టెన్ కేసెస్లో మనకు ఫైవ్ టు ఎయిట్ కేసెస్ డ్యూ టు హెరిడిటరీ వల్ల వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అది ముఖ్యంగా మనకు ఫీమేల్స్లో కానీ మేల్స్లో కానీ లేకుంటే మదర్కి కానీ ఫాదర్కి కానీ ఏ ఒక్కరికి ఉన్నా కూడా మనకు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ డెఫినెట్గా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి సో మనకు హైపోవడానికి రీజన్ ఏంటి డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద ఐడిన్ సో అది మనకు ఈ ప్రీవియస్లో అయితే ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ ఇది మేజర్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ సెరెంటరీ యాక్టివిటీ త్రీ మేజర్ కన్సర్న్స్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అది కనుక హెరిటరీ యాక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి డెఫినెట్గా వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా రావద్దు అంటే కనుక హైపోకి డెఫినెట్గా ఐడైజ్ సాల్ట్ ఎక్కువ యూస్ చేయడం అండ్ గైట్రోజన్ సబ్స్టెన్సెస్ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో మదర్కి ఉంది ఫాదర్కి ఉంది అంటే వాళ్ళకు గైట్రోజన్స్ వాళ్ళకి వచ్చే టెండెన్సీ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్ కంపల్సరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఐడెన్ డెఫిషియన్సీ లేకుండా చూసుకోవడం ఫిజికల్ యాక్టివిటీని పెంచుకోవడం నార్మల్గా యోగా కానీ సూర్య నమస్కారాలు చేయడం వల్ల స్ట్రెస్ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాంటి కండిషన్స్ అవాయిడ్ చేయడం స్మోకింగ్ కానీ డ్రింకింగ్ అని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం అండ్ మెయిన్గా గైట్రోజన్స్ అంటే మనకు టీ త్రీ టీ ఫోర్ ఫార్మేషన్ కావాలంటే ఐడెన్ బైండింగ్ అనేది వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ బైండింగ్ కానికుండా మన గైట్రోజన్స్ అబ్స్టకిల్గా పనిచేస్తుంటాయి అంటే క్యాబేజ్ కానీ కాలిఫ్లవర్ కానీ పీస్ కానీ పాలక్ కానీ పీనట్స్ కానీ అండ్ సోయా ప్రొడక్ట్స్ ఇ
వెన్ అయిపోదు అయితే కనుక కొంచెం హెడిటరీ ఉండి కొంచెం ప్రికాషన్ తీసుకుంటే ఓకే ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఇలాంటి కేసెస్లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హైపర్ కంపల్సరీ మెడికేషన్ సపోర్ట్ అవసరమే ఎంత ఎర్లీగా మెడిసిన్స్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళకి అంత త్వరగా కంట్రోల్ డిజీజ్ కండిషన్ కంట్రోల్కి అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హైపర్ ప్రొడక్షన్ లేకుండా నార్మల్ నార్మల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ లెవెల్స్ అనేది అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టాంట్గా రిలీఫ్ ఉండడంతో పాటు వెయిట్ పోట్ అని అయితే ఉంటారు తిన్నది వంట పడడం మోషన్ తగ్గి తగ్గే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అండ్ డ్రైనేజ్ ట్రైమర్స్ అండ్ నో స్ట్రోక్స్ నో హైపర్ టెన్షన్ లేకుండా మనం ప్రికాషన్గా చూసుకోవాలి సో ఎంత ఎర్లీగా ఈ సడన్గా సిమ్టమ్స్ గమనించగానే దేని టు కన్సల్ట్ డాక్టర్ అది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది థైరాయిడ్ కావచ్చు హైపర్ థైరాయిడ్ కావచ్చు లేకపోతే డయాబెటీస్ కావచ్చు రెండు డేంజరస్ కండిషన్లే కాబట్టి దేని టు కరెక్ట్ ఫ్రమ్ రూట్ నుంచి కరెక్షన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు రిజల్ట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయి నార్మల్ యాక్టివిటీ మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఎస్ డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా థైరాయిడ్ రావడానికి మెయిన్ కాజెస్ అంటే ఏం చెప్తారు డాక్టర్ గారు సో మ్యాక్సిమం మనకు స్ట్రెస్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ ఎ మేజర్ కన్సర్న్ అండ్ సెడెంటరీ యాక్టివిటీ సో మ్యాక్సిమం అన్ని డిజీజ్ లైక్ సిమిలర్ అయినా కూడా ఈ ఎనీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ థైరాయిడే కావచ్చు డయాబెటీస్ కావచ్చు పీసీఓడే కావచ్చు మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి స్ట్రెస్ అబ్నార్మల్గా ఉండడం వల్ల ఉండడం వల్ల కూడా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ దానికి తోడు కనుక సెడెంటరీ యాక్టివిటీ అండ్ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ప్యాటర్న్ సో సెడెంటరీ యాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల ఫిజికల్ ఇన్యాక్టివిటీ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే సో డెఫినెట్గా ఎనీ డిజీజ్ తొందరగా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లో మెటబాలిక్ రేట్తో పాటు వాళ్ళకి ప్రాబ్లం క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి దానికి తోడు స్ట్రెస్ యాడ్ అయింది అనుకోండి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద హార్మోన్ లెవెల్స్ డెఫిషియన్సీ కానీ హైపర్ కానీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో కొంతమందికి డైరెక్ట్ ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ లేకుండా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా గమనిస్తూ ఉంటాం సో యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ ఎక్కువగా పెరగడం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి యాంటీ డిప్రెషన్స్ వాడుతూ ఉండి డల్ లేస్గా సైకాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ రేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఏజ్ చిన్న పిల్లలు కూడా మనం చూడొచ్చు మిడిల్ ఏజ్ అండ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ సటన్ ఎక్స్టెంట్ కంట్రోల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ రాకుండా కూడా ప్రివెన్షన్ కూడా కరెక్షన్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డై డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే అట్ ద సేమ్ టైం క్రానిక్ స్మోకింగ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ట్రిగ్గరింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు థైరాయిడ్ డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా దే నీడ్ టు అవాయిడ్ క్విట్ చేస్తేనే బెటర్ యాక్షన్ ఉంటాయి ఇవేంత హెడిటరీ ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇమ్యూనిటీ అబ్నార్మల్గా అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ద ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్లో థైరాయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో మేజర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి అది కొంచెం నార్మల్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ హెల్దీ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కూడా చూసుకోవచ్చు ఇంత హెడిటరీ స్ట్రాంగ్ జీన్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి పోస్ట్ పోనింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఎర్లీగా డయాగ్నోసిస్ చేసుకుంటే మనకి కంప్లీట్గా రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా మనం మెడికేషన్తో చూసుకోవచ్చు అండి డాక్టర్ గారు కొంతమంది పిల్లల్లో కూడా థైరాయిడ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళని చూస్తున్నాం అలాంటి కిడ్స్ పట్ల పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి వాళ్ళకి ఏం అవాయిడ్ చేయాలి వాళ్ళకి అసలు ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా మార్చాలంటారు యాక్చువల్గా చిన్నపిల్లలు కూడా చాలామంది థైరాయిడ్ అవాయిడ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు డిస్టెషన్ డయాబెటీస్ లాగా పుట్టగానే పిల్లలకి చాలామందికి థైరాయిడ్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉండే వాళ్ళు చాలా డల్గా ఉండడం అండ్ నలుగురులో మింగిల్ లేకపోవడం ఇన్యాక్టివ్ లెక్క వెళ్ళడం అండ్ మైల్ స్టోన్స్ డిలే ఉండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి వీళ్ళకి క్యాల్షియం డెఫిషియన్సీ అండ్ డెఫిషియన్సీ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో డిలేడ్ మైల్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూర్చోవడం కానీ నిలబడడం కానీ పాకడం కానీ టీతింగ్ రావడం కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మైల్ స్టోన్ కంపేర్ట్ టు అదర్ పీపుల్ ఆన్ టైం కాకుండా టూ మంత్స్ డిలే ఆర్ ఫోర్ మంత్స్ డిలే అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మాటలు డిలే అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో జస్ట్ లైక్ వాళ్ళకు చిల్డ్రన్ అనేది కొంచెం నథింగ్ బట్ డల్ స్టూడెంట్ కొంటే కిందకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవి ఇంత స్కూలింగ్ చిల్డ్రన్ కూడా మొన్నటి వరకు బాగానే ఉండండి కూర్చున్న దగ్గర దగ్గర కదలట్లేదు బాబు చాలా డల్గా ఉంటున్నాడు సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు అండ్ డల్ అబ్జార్బ్షన్ లెవెల్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వీళ్ళకి మెడికేషన్తో పాటు ఇలాంటి కేసెస్లో మనకు మైల్ స్టోన్స్ కూడా నార్మల్గా టీతింగ్ అండ్ బోన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ హైట్ వెయిట్ అన్ని నార్మల్ అయిన కేసెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి వాటితో పాటు సపోర్టివ్ ఏంటి అంటే క్యాల్షియం సప్లిమెంట్ అండ్ అరెంట్ సప్లిమెంట్ రిచ్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఇవ్వాల్సిందే అండ్ గైట్రోజన్స్ ఏ నీడ్ టు అవాయిడ్ అంటే క్యాబేజ్ కానీ కాలీఫ్లవర్ కానీ స్పినాష్ కానీ లేక
అగ్రెసివ్నెస్ ఎక్కువ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి పిల్ల ఇలాంటి పిల్లల్లో అండ్ డెఫిషియన్సీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా పుటాన్ కాకుండా మజిల్ పవర్ కానీ బోన్ స్ట్రెంత్ కానీ లేకుండా ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వీళ్ళకి కూడా కాల్షియం సప్లిమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఐరన్ సప్లిమెంటేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మెడికేషన్ కనుక ప్రాపర్గా ఆన్ టైం తీస్తే కనుక గ్లాండలర్ యాక్టివిటీ నార్మల్ ప్రొడక్షన్ చేయడంతో పాటు స్వెల్లింగ్స్ ఏమన్నా ఉన్నా కూడా ఐస్ ప్రాప్టోసిస్ అంటూ ఉంటాం సో ఎగ్జాక్ట్ అంటే ఐస్ అనేది మొత్తం బయటకు వచ్చే ఛాన్స్ అవి కూడా స్వెల్లింగ్ తగ్గిపోయి నార్మల్గా అయిపోయి విజన్ ప్రాబ్లం లేకుండా డ్రైనెస్ లేకుండా హెల్దీ కండిషన్స్ మనం తీసుకురావచ్చు దే మే లీడ్స్ టు లీస్ట్ డోస్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ట్రెమర్స్ లేకుండా స్ట్రోక్స్ లాంటిది రాకుండా ఐటి కానీ ప్యూబర్టీ అటెండింగ్ అవ్వడం కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం చూసుకోవచ్చు హైపర్ టెన్షన్ లేకుండా కొలెస్ట్రాల్ నార్మల్గా మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఇలాంటి పిల్లలకి ఏంటంటే ఫ్యాటీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల ఇబ్బంది ఉండదు మజిల్ పవర్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా వీళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏంది ఏమైందో మెడిసిన్ వాడుతున్నా కూడా వెయిట్ లాస్ అయితేనే ఉన్నారని కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అంటూ ఉంటారు మనం ఇచ్చే మెడికేషన్ అబ్జార్బ్షన్ లెవెల్ పెంచాలి సో గడ్ సెంట్రీ పెంచడం వల్ల నార్మల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే తీసుకునే ఫుడ్ అనేది హెల్దీగా ఇవ్వడంతో పాటు దాని అబ్జార్బ్షన్ పెంచే దగ్గర హోమియోపతిక్ యాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంటాయి కాబట్టి నార్మల్ దేవుల్ పుట్టాన్ హెల్దీ వెయిట్ అలాంగ్ విత్ ఇలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా హెయిర్ ఫాల్ కానీ స్కిన్ ప్రాబ్లం కానీ ట్రేమర్స్ కానీ ట్విచెస్ కానీ మజిల్ నర్వ్ బోన్ అన్ని నార్మల్ కరెక్షన్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయండి డాక్టర్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో మెన్స్ట్రల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కూడా చాలా ఎక్కువగా వింటున్నాం ఎందుకంటారు మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్లే ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోవచ్చు ఎస్ మ్యాక్సిమమ్ ఇండైరెక్ట్గా ట్రిగరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కనుక తీసుకుంటే ఇవి మెయింటైనింగ్ కాజెస్ అంటూ ఉంటాం మనము సో మెయింటైనింగ్ కాజెస్లో ఇప్పుడు మనకు హెల్దీ డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కనుక మ్యాక్సిమమ్ అవాయిడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి పోస్ట్ పని కానీ రాకుండా ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి తీసుకునే ఫుడ్ని బట్టి కూడా ఫ్యాటీ ఫుడ్ ఉండడం వల్ల కూడా ఇండైరెక్ట్గా మనకు గ్లాండలర్ యాక్టివిటీ డల్ అవ్వడం వల్ల కానీ ప్రొడక్షన్ తగ్గిపోయి పీసీఓడి లాంటి కేసెస్ కానీ థైరాయిడ్ లాంటి కేసెస్ కానీ డయాబెటిక్ లాంటి కానీ హై ప్రొడాక్టిన్ లెవెల్ కానీ ఉన్న వల్ల మెన్స్ట్రల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లల్లోనే ప్యూబర్ థర్టీన్ అయిన అయిన టైంలోనే మనకు థైరాయిడ్ డిటెక్ట్ అవ్వడం పీసీఓ డిటెక్ట్ అవ్వడం అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్లోకి వెళ్ళి దాన్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకుండా డయాబెటిక్ వెళ్ళిన కేసెస్ కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ గమనిస్తున్నాం సో ఇవన్నీ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ వెళ్ళే డిజార్డర్స్ అండి హార్మోన్స్ అనేది ప్రొడక్షన్ మనం ప్రే మెయిన్ బ్రెయిన్ నుంచి అక్కడ నుంచి సిమిలర్ గ్లాండ్ నుంచే మనకి స్టిమ్యులేట్ అక్కడ నుంచి అయిపోయి దీని ఈ గ్లాండ్ని స్టిమ్యులేట్ చేసే హార్మోన్స్ ప్రొడక్షన్ అవుతాయి కాబట్టి అక్కడ అబ్నార్మాలిటీ ఒకటి కనుక ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకుంటే ఇంకొక ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అదే విధంగా మనకు థైరాయిడ్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకుండా పీసీఓడి రావడం పీసీఓడిని ప్రాపర్ ట్రీట్ చేయకుండా డయాబెటీస్ రావడం అని మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం సో వీళ్ళందరికీ ఒబెసిటీ అండ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ అ మేజర్ అండర్లైన్ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ అలాంగ్ విత్ దట్ డైట్ ఈజ్ ఆల్సో సో ప్రిజర్వేటివ్ ఫుడ్ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ జంక్ ఫుడ్ దే నీడ్ టు అవాయిడ్ ఆయిల్ అనేది ప్రాపర్గా యూస్ చేయడం అండ్ అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కానీ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ యూస్ చేయడం వల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తుంటాయి బట్ స్లోగా అవుతున్నా కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అది హెల్దీ డైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కనుక పెంచుకుంటే వీళ్ళకి ఇలాంటి ఇబ్బందులు రేకుండా లేకుండా కూడా మనం చూసుకునే అవకాశాలు ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ డెఫిషియన్సీ ఏమైనా ఉంటే కవర్ చేసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి సో వితిన్ ఫ్యూ మంత్స్లో కానీ వితిన్ వన్ ఇయర్లో కానీ సిక్స్ మంత్స్లో కానీ తయారు డిటెక్ట్ అయితే కనుక మన మెడికేషన్ వాడితే జీసీఎస్ మెథడ్లో మెడిసిన్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి గ్లాండులర్ యాక్టివిటీ నార్మల్గా అయిపోయి కంప్లీట్గా రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి త్రీ ఇయర్స్లో వచ్చిన అనుకోండి లీస్ట్ డోస్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అదే పీసీఓడి అయితే ఫ్యూ మంత్స్ ఉన్న ఫ్యూ ఇయర్స్ అయినా కూడా కంప్లీట్గా నాన్ సర్జికల్ వితౌట్ ఎనీ ల్యాప్రో లేకుండానే ప్రా కరెక్షన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సింటమాటికల్లీ రిలీఫ్ అంటే చాలామంది మెడిసిన్ వాడతారు ఓన్లీ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి అంటుంటారు ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్తో పాటు పాటు పీరియడ్స్ వచ్చినా కూడా సిస్లు కరిగిపోకుండా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ యాడ్ ఆన్ అయితే ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పీసీ ఓడి కానీ తయారైనా కూడా మన మెడికేషన్ వల్ల కరెక్షన్ అవుతూ టీఎస్హెచ్ రేంజ్ నార్మల్ అవుతూ సిస్లు కరగడంతో పాటు పీసీ ఓడి లాంటి కేసెస్లో వెయిట్ రిడక్షన్ అవ్వడం కాల్షియం మెటబాలిజం కంట్రోల్ చేయడం ఎందుకంటే గ్లాండులర్ యాక్టివిటీ నార్మల్గా అవుతుంది కాబట్టి సో కంప్లీట్గా నార్మల్గా అయ్యే కండిషన్స్ అయిపోయి బిఫోర్ ఈ
మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఒకటే కాకుండా టూ త్రీ వెరైటీస్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ దానికి తోడు మెనోపాజ్ ఏజ్ గ్రూప్లో కూడా మనం ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం సో వన్స్ షీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ క్రాస్ అయిన తర్వాత హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఎక్కువ అయిపోయి అలాంటి ఆ టైంలో కూడా ఎక్కువగా థైరాయిడ్ రావడం డయాబెటీస్ రావడం లాంటి కేసెస్ మనం ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం సో దానికి తోడు మూడ్ స్వింగ్స్ ఎక్కువ రావడం సైకలాజికల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువగా మనకి ఇలాంటి ఏజ్ గ్రూప్లో ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం అండి ఎస్ డాక్టర్ గారు జనరల్గా థైరాయిడ్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అంటే కొంతమంది జనరల్గా థైరాయిడ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అసలు థైరాయిడ్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి సో యాక్చువల్గా హైపో కనుక నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మన స్లో పైజన్ అయినా కూడా స్లో కానీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ డిపెండింగ్ అపాన్ వాళ్ళ ఏజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కనుక ప్యూబర్టీ ఏజ్లో ఉంటే ఇర్రెగ్యులర్స్ అయిపోయి ప్యూబర్టీ నార్మల్ న్యాచురల్గా అటెండ్ కాకుండా ఇబ్బంది గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ వన్స్ దే క్రాస్ ఇన్ టు ద ఫర్టిలిటీ ఏజ్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి సివియర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే సంతానం ఏమి సమస్యలు మేజర్ ప్రాబ్లమ్ నవేడేస్ అయిపో థైరాయిడ్ అంటే థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ గమనిస్తున్నాం కాబట్టి దాన్ని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేయకుండా ఆయన సరిగ్గా చికిత్స విధానం చూస్ చేసుకోకుండా కూడా వాళ్ళకి ఇంత సంతానం ఏమి సమస్య గురయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా మనం గమనిస్తున్నాం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఇద్దరికి వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సిన అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి సో దానికి తోడు వన్స్ ది క్రాస్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ క్రాస్ అయినా కూడా సెకండ్ ఇన్ఫర్టీతో పాటు ఎక్కువగా ఎక్కువ మందికి వీళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ రేజ్ అవ్వడం వల్ల కూడా కార్డియాక్ ఇష్యూస్ ఎక్కువ రావడం అండ్ వెయిట్ పుటాన్ అవ్వడం వల్ల ఓవర్ బర్డెన్ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ అండ్ క్యాల్షియం మెటబాల్స్ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వడం వల్ల ఆస్టియో ఆర్థైటిస్ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రేడేషన్ వైజ్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కంపేటివ్ అదర్ పీపుల్ తయారు ఉన్న వాళ్ళకి కాల్షియం అబ్నార్మల్ పట్ల ఎక్కువ ఉండడం వల్ల గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ ఫోర్కి తొందరగా వెళ్ళడం మెడ నొప్పి కానీ నడుం నొప్పి కానీ మోకాల నొప్పులు కానీ అరుగుదల తొందరగా ఫాస్ట్గా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ మెడికేషన్ వల్ల తొందరగా రికవర్ లేకుండా ఉండే కేసెస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ స్ట్రోక్స్ రావడం కూడా మనం ఎక్కువ గమనిస్తుంటాం సో ఎంత ఎర్లీగా వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేసుకుని ప్రాపర్గా ట్రీట్ చేసుకుంటే కరెక్షన్ చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ ఇది వాళ్ళ లైఫ